今のこの肩が消える状態になるのが何ですか四つ足動物です猫って肩ってありますないですミツバイルここ猫にここってないでしょ何や今そういう状態にだいぶ近くなって今このままこうやったらこういう状態やんか肩がないよねこれ猫のこれこう三角筋消えてるでしょそのくらいこうなってる状態なんですよねこのままこうついてるのがああ詰まっていいっすよ。<笑>っていうのがチーターですねだからここが抜けてほんまに四つ倍のチーターのものまね世間でやってる人いますけどね僕ら見たらまだまだ<笑>世界チーター選手権大会で<笑>何がまだまだかっていうとまずここに力入りすぎてるんですねだから立候補とかやってるんですけど肩がある状態でやってはってこういう感じよこれダメなんですよ立候補はできるけど動かれへんで横にこうやって動かしたりするねチーターこんなんせえへんやん<笑>ってるの見たことあるチーターで大体手の幅広すぎんでみんなねで尺骨側に乗ってるんですで上腕さんの時に力入りすぎてるんですこんなとこふにゃふにゃにならないといけない,いけません手ついた時骨で支えるから力全くいらないんですこれふにゃふにゃってすんげえ難しいですからね、うん、ふにゃふにゃですけど実際でこの手のつき方ねベターってつけるようになって地に足ついてへんチーターっておるベターってついてるよねチーターじゃねえよそれ、ね、だからこういう手人間がそれ表そうと思ったら手がめっちゃって床つかないとダメですよね指はないのでこう曲げときますこういう状態ですよねで頭骨の方で人間の場合内側ですよ体で乗らないとダメですねで肩がこう消えている状態これですほんならなんか人間っぽくなくなるんですねなんか人間っぽくないでしょ<笑><笑>っていうのがね、本当のチーターなんですね。世の中の人、こ,こういう、こうなってしまってたりね。これはどっちかというと、爬虫類の動きなのでね。チーターとか四つ足動物も、ゆっくり歩いてるとき、横の動きがちょっと入ることもあるんですけど、基本こういうところの特物は入らずに、このままです。もうこの視点でなんか人間っぽくないよね。要するに手つくことちょっと気持ちよくなってきたじゃないですかそういう状態になってからスタートですよこれが気持ちよくなかったらまだチーター入ったらあかんねんこれが「いや気持ちええ!」ってなってきたら<笑>やっと四つ倍して OK、えー、肩甲骨どれだけ出すとかそんなことこだわらずに自然な状態です出てしまうということですねこ,うこんなことする人もいますけどこれもダメ歩くたびこんなことダメ<笑>体幹はまっすぐこれねできるようになってくると脳がねすごく休まるんですよね、えー、大脳って疲れてるじゃないですか人間だから四つ足動物って大脳進出ありますけどちっちゃいですよね大脳変縁系とかそっちメインに生きてるんですけどもだからこれは人間脳が働くんですねこうですと人間しかしないことだからですでも人間だけが動物ですけど人間でもあるわけですよね動物は動物だけど人間じゃないよね人間って人間だし動物なんですよだからこうやってたら大脳がすごく働くんですねだけどこうなってしまうとねしかもこれをチーターっぽく、動物っぽくできればできるほど、ちょっと大脳が働きにくくなるんです。ちょっと説明しにくいんです、これで。<笑>言葉忘れかけになるんです。<笑>大脳が休まるんですね。僕の実感としてそれがすごくあるんですよ。<笑>うまい四つ倍ですね、できたら。うまい四つ倍っていうのが、型がなくなっている四つ倍ね。が四つ倍できたら、すごい頭脳も休まります、大脳がね。で、こう歩いてみたり、で楽しみたい人はこう、肩を回していくねこれ肩回し肩だけ回してるんですねで肩甲骨プラスオプションですね肩甲骨プラスで肋骨プラス背骨プラス
から四つ這いで下手に最初から立候とかねやってしまうと結構こびりついた間違えた運動神経に身につくから気をつけた方がいいっていうのを言っときますそこから抜け出せなくなってるしいっぱい見てきたんでってことですねこういうところ力入れて力入れないと肩甲骨出せないというのが身についたそういう運動神経身についた人は結構大変なんですよ変な癖ですよね出るようになっていけばいいけど固まってるってこない結局なんか動作とかに繋がらないんですよだから下手に四つ這いでトレーニングあんまりしすぎない方がいいやるんであればどういう四つ這いがいいかもうね今説明したからこの辺抜けてて力なるべく抜けて骨で支えられてる状態手がべちゃーっとついて気持ちよく手がつけてる状態サービスで見せときますねもう一回肩回し肩回し肩交互回し<笑>肩で肩甲骨足すまだ肋骨は稼働させてませんこれここに肋骨を出すで背骨を出していくリツイでやると絶対抜けてないと無理なんです立候とかやってる人は要は四つ足動物の真似をしたいわけですよ四つ足動物立候だからそもそも違うそもそも構造が違うことしてるよってことなんです肩甲骨をただ出すのとチーターがやってることと全く別肩が冷えてここが上腕骨になってここにこう入ってこういう肩が肩のありかが全然わからないこういうことになってこう肩幅めっちゃ狭くなるでしょ四つ足動物って肩幅狭いよね体の前後の厚みあるよねこれ人間人間でも肩がある人<笑>めっちゃ肩幅ありますよね<笑>こんな人がいつばやったらこうなるから<笑><笑><笑>こっから肩がこうふっと消えてこうですよね一気に肩幅狭くなるでしょこういう状態になってこないと四つ這いのトレーニングは意味がないとは言いませんが結構マイナスに作用しますよってことですそこに気づってやらないと危ないよ最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたらぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので腰の文字 LINE アットメルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。<音楽>